ഇന്ത്യയിൽ മഹാസമ്മാന മാസം ദിവസവും അൻപത് പേർക്കായി ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമായി ഈ വാരം പണവാരം തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ രാത്രി ഏഴ് തൊട്ട് എട്ട് മുപ്പത് വരെ സൂര്യ പരമ്പരകൾ കാണൂ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശരി ഉത്തരം നൽകൂ അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കൂ കാര്യം പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്തു തീർക്കുന്നത് എന്റെ ശീലം അങ്കിളിങ്ങനെ ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല മോനന്ത അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ പിന്നെ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി നോക്കാൻ നീ എന്താ സ്കൂൾ ടീച്ചറാണോ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കടാ ചേട്ടാ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാ കുട്ടി ഇവിടെ അത് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആകാത്ത ഓട്ടോറിക്ഷ പോലെ എന്താ ചേട്ടൻ നിൽക്കുന്നേ ഒന്ന് പറയട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടിരുന്ന കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് സുഖമില്ലാതായി അങ്ങനെ അവര് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവാ ചേട്ടൻ എന്താ ഈ പറയുന്നേ അതെ സാർ വരുന്ന വഴിക്ക് ആ കുട്ടി ഛർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് കുട്ടിയെ അവര് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ ചേട്ടാ ഈ അവസാന നിമിഷം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഞാൻ ചേട്ടനെ വിശ്വസിച്ചല്ലേ എല്ലാം ചെയ്തത് സാർ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന പത്ത് കുട്ടികൾ കഴിക്കട്ടെ ചേട്ടാ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേർച്ചയാണ് എന്റെ ഭാര്യയുടെ വൃതത്തിലാണ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പിഴച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവളുടെ ജീവന് തന്നെ അതെ എന്റെ ചേട്ടൻ ഒരു ഡോക്ടറാ ആദ്യം ആ കുട്ടിയെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നോക്കാം സാർ ആ കുട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക താൻ എന്തൊക്കെ പറയുന്നേ ഇവിടെ പൂജയ്ക്ക് സമയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഏയ് ലഘു ഏട്ടാ വിട്ടേക്കടാ ഇനി ഒരു വഴക്ക് വേണ്ട സോറി സാർ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പോയേ സാറല്ല വിട്ടേക്ക് ഗിരി അവസാന നിമിഷം ഗോളടിച്ച് ഈ കളി മുഴുവനും നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റിയല്ലോ നീ ഏ ഇനിയിപ്പോ എന്താ വെച്ചാ ചെയ്യാ അമ്മക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയാവുന്നുണ്ടച്ചാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യച്ച സമയാവുന്നു നല്ല സമയം കഴിഞ്ഞോണ്ടിരിക്ക അച്ഛൻ എന്താ വെച്ചാ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് അവിടെ അമ്മക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കച്ച അഭി നീ എന്താ മോളെ ചെയ്യുന്നേ നീ എന്തിനാ അവിടെ പോയിരിക്കുന്നേ അഭി അവിടെ എഴുന്നേക്ക് അഭി നീ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല മോളെ ഞാൻ അനാഥയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാ അച്ഛ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ജീവനോടെ ഉണ്ട് അതും അവരുടെ കൺമുൻപി തന്നെ ഉണ്ട് അഭി ഇത് ചുമ്മാ തമാശയല്ല ദൈവത്തിനോട് ചെയ്യുന്ന കാര്യാണ് ഇതില് നീ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കച്ച എന്നെ വളർത്തിയ നിങ്ങൾ എന്റെ അച്ഛനല്ല എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും കൂടെ ഞാനില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അനാഥയല്ലേ അച്ഛ സന്തോഷ പറയുന്ന കേൾക്കുമോളെ അവിടെ എഴുന്നേക്ക് ഇല്ല സാർ ആ വരാത്ത കുട്ടിക്ക് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചോളാം അഭി എല്ലാ കാര്യം നീ പക്വതയോടെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കരുതിയത് അവിടെ നീ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല നിനക്ക് നിന്റെ അച്ഛനുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അമ്മയില്ലല്ലോ സാർ അമ്മയില്ലാത്ത എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും അനാഥര പോലെയല്ലേ സാർ അഭി 
നിനക്കൊരു അമ്മയുണ്ട് മോളെ ഗുഹാക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നെ മകളായി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വ്രതാനുഷ്ഠിക്കുന്ന മീരയാണ് നിന്റെ അമ്മ നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടർ ശിവയാണ് മോളെ നിന്റെ അച്ഛൻ മീര അഭി മകളാണെന്ന് പറയുന്നു അഭി അമ്മയില്ലാത്ത കുഞ്ഞാണെന്നും പറയുന്നു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ദൈവമേ ശിവ സാർ ഞാൻ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ മീരാമ്പടത്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല സാർ നേരം വൈകുന്നു ഭക്ഷണം വിളമ്പു സാർ അഭി നിനക്ക് കൊഴപ്പില്ല നീ എളുപ്പമെല്ലാം പറഞ്ഞു അതിന് പണയം വെക്കുന്നത് എന്റെ അടുത്തയുടെ ജീവനല്ലേ നിന്റെ അച്ഛൻ സന്തോഷ ജീവനോടെ ഉള്ളപ്പോ നീ എങ്ങനെ അനാഥയാവുന്നേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ നീ സന്തോഷിന്റെ മകളല്ലാതിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷ് നിന്റെ അച്ഛനാകാതിരിക്കണം രണ്ടു ഒന്നാടോ വാ അടച്ചു വെക്ക കേട്ടാ അളിയെ പറയുന്ന കാര്യം ഒക്കെണ്ട അഭി മീരേട്ടത്തിന് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഏട്ടാ പ്ലീസ് ശിവ സാർ ഒന്ന് സമ്മതിക്ക് അല്ല ഗിരി നിന്റെ ചേട്ടൻ സമ്മതിക്കുന്നാണല്ലോ തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ അഭിയെ ആ ഇലയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എണീപ്പിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് മാത്രം കണ്ടു അഭി നീ കളിക്കുന്നത് എന്റെ ഏടത്തിൽ ജീവൻ വെച്ച ഏടത്തേക്ക് വല്ലം പറ്റിയ മുഖത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ആലോചിച്ചോ നീ ഇപ്പൊ നീ കുറച്ചു മുമ്പ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മ ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ അനാഥരാണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മുഖം തന്നെ അനാഥനായി പോവും ഗിരിജേ നീ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഞാൻ സത്യല്ലേ ഏട്ടാ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഒറ്റ തവണ ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് പൂജയില് അറിയാത്ത ചെറിയ തെറ്റൊക്കെ നടക്കാം അത് ദൈവം ക്ഷമിച്ചെന്നിരിക്കും പക്ഷെ തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ആ പൂജ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം ഒരിക്കലും ക്ഷമിച്ചെന്നിരിക്കില്ല അഭി കുഞ്ഞല്ലേ അവൾ അറിയാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ചേട്ടന് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പോവാ നീരെടുത്തിയുടെ ജീവൻ വെച്ച് കളിക്കാൻ പോവാ മുകുന്ദനും അമ്മ ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് വളരേണ്ടി വരും അതും അഭി കാരണം നടക്കേണ്ടെന്ന് വിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞു ഇനി അല്ല ഏട്ടന്റെ ഇഷ്ടം എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പർ ഗിരി എവിടെ എന്ത് സംസാരിക്കണം നിനക്ക് അറിയില്ലേ ഗിരിജേ സാർ മാഡത്തിന് വഴക്കും അറിയില്ല സാർ മാഡം പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തെറ്റും ഇല്ല ഞാൻ കാരണം മീര മാഡത്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ഏട്ടാ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഭഗവാനെ നീ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരണേ ആരാ ആരാ എനിക്ക് പുറത്തു പോവാൻ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പുറത്തു പോവാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ലേ അകത്തേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്ക ചേട്ടാ ആരാ നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഞാനൊരു നാടോടിയാ സാറേ 
നാട് തോറും അലയുന്നവനാ ആ അതൊക്കെ ശരി ഞങ്ങളുടെ വീടിന് മുമ്പ് വന്ന് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയതല്ല സാറേ ഉള്ള പ്രശ്നം തീർക്കാൻ വന്നതാ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു അനാഥനാ സാറേ ഒരു ദിവസം രണ്ടു നേരത്തെ ആഹാരമാണ് എന്റെ പ്രശ്നം അതിനുവേണ്ടിയാ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചേട്ടാ നമസ്കാരം നമസ്കാരം സാറേ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ അത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ രണ്ടു നേരത്തെ ആഹാരം സാറേ എന്റെ പ്രശ്നം അല്ലല്ല അതല്ല ചോദിച്ചത് അതിനു മുമ്പ് എന്താ പറഞ്ഞില്ലേ ഏ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു അനാഥനാ സാറേ സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പോ നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം വരൂ അതേക്ക് വരൂ ഇരി ഈ പിച്ചക്കാരൻ ഒരു അനാഥനാണെന്നും പറഞ്ഞ നിന്റെ ചേട്ടൻ പൂജ തീർക്കാൻ പോകുന്നേ അത് നടക്കാതെ തടയാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ായിട്ടാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ പൂജ ഇദ്ദേഹത്തോടു കൂടി അവസാനിക്കണമെന്നായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വിധി അല്ല ഏട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചേച്ചി ഒന്നും പറയണ്ട പ്രായമായവരും കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെയാ അനാഥരായ പതിനൊന്ന് പേര് കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഏട്ടാ ഏട്ടൻ കൂടിക്കൊണ്ടു പോ പക്ഷേ ഇത് തെറ്റല്ലേ അളിയാ ഇതിലൂടെ അവിടെ പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മീരയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എനിക്കിപ്പോ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ചേടാ ചേണ അതിര എല്ലാരും വയർനിറച്ച് കഴിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം സത്യത്തിൽ ഞാനാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വന്നതിന് നിങ്ങളോടെല്ലാം നന്ദി പറയേണ്ടത് ഇല്ല സാർ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിക്കാൻ വന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിനുള്ള തുക ആശ്രമത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാർ അതിനു വേണ്ടിയാണ് സാർ ഞങ്ങൾ സാറിനോട് നന്ദി പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിലെ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചു സാർ നിങ്ങളുടെ നേർച്ച ഉറപ്പായിട്ടും നിറവേറും സാർ സാറേ ഞാൻ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു പറയ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച കാര്യം നടക്കും നിങ്ങൾ ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ ഈ പൂജ ചെയ്തത് അവർക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല തടസ്സങ്ങൾ ഒന്നും വരില്ല അനാഥരുടെ വാക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക എന്റെ വാക്ക് മാറില്ല വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ 
വളരെ നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലതേ വരൂ ശരി ടാറ്റാ എടാ മുകുന്ദ പൂജയൊക്കെ നന്നായി അവസാനിച്ചു ഇനി നീ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അവന്റെ മുഖം നോക്കി മീരേട്ടത്തിടം നേർച്ചയ്ക്ക് ഉറപ്പായും ഫലം ഉണ്ടാവും മീര ഉറപ്പായിട്ടും തിരിച്ചു വരും അവളുടെ നേർച്ചയും നന്നായി നടക്കും വിചാരിക്കുന്നതുപോലെയും മീരാമ്മ വിചാരിക്കുന്നതുപോലെയും നടക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു നടത്തുന്ന ഈ പൂജയില് എത്ര തടസ്സങ്ങളാ ഉണ്ടായത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായ അയ്യോ അത് ഓർക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല ഉറപ്പായും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല അന്നദാന പ്രഭുവേ നി ആശ്രയം യാചിച്ചു കൊണ്ട ഗതികൾ നിന്നാമം ധ്യാനിക്കുന്നു അത്താഴ പട്ടിണിക്കാർ തിരുവയ്ക്കത്തെത്തുമ്പോൾ ഒരു പിടി അന്നം നൽകൂ സമയം എന്തായി നോക്ക് പത്ര ഏട്ടാ അമ്മേ ർച്ചകളെല്ലാം തീർത്ത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നില്ലേ നീ കരയുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയില്ലേ കരയല്ലേ മോനെ അമ്മയുടെ നല്ല മോനല്ലേ കരയാതെ നീ ഇല്ലാതെ ഈ വീട് ആകെ ഉറങ്ങിപ്പോയി മീരെ ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ഒരു വീടിനെ വീടാക്കുന്നത് അവിടുത്തെ കുടുംബിനിയാണെന്ന് മാഡം ഇല്ലാതെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാ മാഡം സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ കഴിയാ മാഡം എപ്പോ വരുമെന്ന് ആലോചിച്ച് മുകുന്ദനെ പോലെയും ശിവാസാറിനെ പോലെയും ഞാനും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അമ്മയുടെ മകളാവാൻ 
അമ്മ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഇത്രയും വലിയ നേർച്ചയൊന്നും നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ അമ്മയുടെ മകള് തന്നെയാണ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് വന്ന ഉടനെ അമ്മയ്ക്കും ആ സത്യം മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ആ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ ആരുടെ കയ്യിൽ എത്താതിരിക്കാൻ ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്